Hello Pembro Kuliner, dimanapun kalian berada di Madiun Ngawi Nganjuk dan sekitarnya balik lagi dengan Andreas dari channel Youtube Andreas Zagi, pemburu penikmatan duniawi Jadi kali ini aku lagi ada di Watuwalang, Kota Ngawi lebih tepatnya. Jadi kali ini aku nemu kulineran unik di sekitaran Watuwalang. Jadi uh, kulineran yang satu ini tuh kulineran khas Malaysia. Karena banyak banget menunya mereka yang jarang banget ditemui di apa ya di sekitaran Kota Ngawi sih lebih tepatnya sih. Aku tertarik buat nyobain kulineran yang satu ini. banyak iklannya sorry banget kalau aku memang lagi konten di pinggiran jalan Patualang jadi wajar banget kalau emang di sini tuh berisik banget malam ini oke jadi kuliner yang satu ini tuh kulineran khas Malaysia emang menu-menunya tuh unik-unik gitu aku jarang banget nemu yang istilahnya tampilannya kayak gini gitu loh dari pada penasaran langsung aja kita sorot uh, warungnya di mana terus lokasinya di mana terus patokannya apa Yaudah daripada kelamaan langsung aja kita tunjukin warungnya kayak gimana yuk Terus saat itu bagi kalian yang baru nemu channel youtube yang satu ini terseramu sangaramu sampai bebas mau like, comment, subscribe atau share Oh iya jangan lupa juga follow instagram om makan om ya asik Oke okay, kalau dari arah Ngawi Kota Ngawi Kota ya Itu disitu kan di sebelah kanan kan ada SPBU SPBU Watualang Nah jalan kurang lebih 50 sampai 100 meteran ini ada depannya tuh duta 2 nah sebelahnya duta 2 pas itu ada ini ada truk lewat <laughs> kagak jadi ada bank pundi arta Indonesia nah seberangnya pas itu ada ini nih warung yang satu ini warung salsa aneka nasi goreng khas Malaysia emang ini unik banget sih untuk menunya itu mulai dari nasi goreng pataya menarik banget ya Nasgor putih, nasgor paprika mungkin kali. Terus mie goreng, nasgor siang malam, mie kuah, nasgor kampung, sama capcay. Dan harganya serba 10 ribuan. Aku udah penasaran langsung aja kita tanya-tanya abangnya yuk. Menggoda banget ya, asli. Terus langsung aja kita tanya-tanya abangnya yuk. Halo, selamat malam. Dengan mas siapa ini mas? Mas Adil. Mas Adil. Oke mas, aku ini tertarik sama ini mas. Menu-menu di sini, Mas. Nah, ini emang khas Malaysia atau gimana ini, Mas? Uh, aslinya itu ini semua menu Thailand. Menu Thailand. Nah, asal aslinya menu Thailand. Di Malaysia itu menunya itu hampir satu persen yang menu Thailand. Iya sih, benar sih. Nah, ah. Cuma nanti kalau saya kasih nama menu Thailand, mungkin orang, orang menjual nanti, di sini ya. Nah, ah. nanti orang mikirnya, wah, mungkin ada kandungan yang enggak halal atau apa gitu. Oh iya benar sih. Jadi ini benar 100% halal ya Mas ya? 100% halal. Yang paling recommended di sini tuh apa Mas? Biasanya yang pataya. Pataya. Pataya itu paling laris. Iya, aku tadi orang pesennya. Oh, aku tadi udah ngelihat sih patayanya cakep banget kayak gitu. Ini Masnya ini kok jago bikin gini pernah kerja di hotel atau gimana Mas? Nah, pernah. Oh. Pernah, di iya. Tahun. 10 tahun kerja di hotel ya sebagai koki gitu ya mantap banget aku udah penasaran terus ini bukanya dari jam berapa ini mas mulai dari jam 5 sore 5 sore sampai jam 12 sampai jam 12 malam setiap hari atau ada hari setiap liburnya hari. oke kecuali mungkin ada hari libur atau kondisional masnya hari lagi biasanya Sabtu Sabtu nah, tapi bukan setiap minggu cuman kadang-kadang iya kadang-kadang libur itu biasanya hari Sabtu Oke okay, malam minggu. Oke okay, siap. Ini sepuluh ribu semakan mas? Serba sepuluh ribu. Aku penasaran sama nasi goreng Thailand. Eh nasi goreng Thailand, nasi goreng Pattaya. Terus sama satu lagi apa ya kalau boleh saran mas? Eh, nasi goreng Papua juga. 
Oke. Masak nasi semua. Mie-nya ada nggak? Ini ada mie goreng, mie buah, capcay. Cap, ya udah capcay mas. Capcay. Iya boleh. Oke. Okay. Udah. Ya udah mas boleh dibikin mas. Oke okay, siap. Kenapa kok kepikirannya bikin uh, makanan khas Thailand mas? Gak makanan yang istilahnya yang biasa orang makan di sini gitu loh kayak angkringan atau apa gitu loh mas? Biasa kalau di sini kan masih goreng cuman itu itu aja kan nggak ada nggak ada pembedanya gitu ya? Nah, ini saya kepikiran yang mumpung punya pengalaman itu cobain kembangkan. Iya. Ya, Alhamdulillah penerimaannya lumayan. Waktu saya jualan di NTB itu menunya malah banyak sekali mas. Oh, dulu sebelum jualan di sini di NTB. Karena di sana itu nasi goreng saya itu sampai harga 35000 per porsi ada. Oh, iya. Kuahnya. Capcay saya bedanya sama yang lain itu kalau orang pakai yeah. ya, tepung kanji atau maizena, kalau saya nggak pakai tepung. Nggak pakai tepung. Berarti yeah. encer gitu ya, Mas, ya? Kental. Oh, kental juga. Kental, tapi dia bukan kental. Wah, wow. resep rahasianya. Iya. Berarti khasnya sini emang beda dari capcay kebanyakan. Iya. Jadi dia emang pakai telur buat ngentelin kuahnya. Ini kan kental banget. Iya, kental. Kasnya nih. Yeah. Oke, okay, jadi pertama yang aku mau coba itu ini capcaynya nih. Aku udah penasaran banget. Kayak gimana rasanya? Ayo kita coba. Tapi sebelum kita cobain, jangan lupa kita berdoa agar makan yang kita makan berguna bagi tubuh dan kesehatan kita. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Sudah. Aku belum nyobain sama sekali. Aku baru ngaduk-aduk makanan ini. Jadi aku penasaran banget. Ini dia capcaynya. Wow. Makan. Kentalnya itu beda banget sih, coba lihat wow. Enak sih, serius hmm. Cuman dia tuh cuman ada sayur-sayuran, terus kemudian telur 
untuk kayak amplati dan lain sebagainya aku nggak temu di sini sih mungkin karena dia punya ciri khas sendiri dan harganya murah aja jadi wajar aja kalau nggak ada amplati cuman sebagai gantinya ini ada suwiran ayamnya Makan dulu ya. asin dan ada sedikit tadi apa ya ada rasa asamnya mungkin ya ya asam asam seger gitu dan pedas pedas sedikit sih aku tadi nggak request sapinya agak banyakan soalnya tapi ini worth it sih untuk harga sepuluh ribu ini beneran mantep wow aroma bawang putihnya itu berasa banget aku suka kalau makan capcay itu yang aromanya itu berasa banget ini enak coy habis Terus ini menu kedua kita malam ini nasi goreng pataya. Ini katanya yang paling laris di sini. Jadi kalau kalian pernah apa tuh lihat di Facebook atau Instagram atau YouTube itu kan kalau nasi goreng pataya tuh hampir sebelas dua sama ini sih persis lah. Langsung aja kita cobain biar nggak penasaran. Sorry ya kalau pembuatan video ini agak sedikit berisik karena emang banyak banget truk. Ini emang jalur antar provinsi sih. Makan. Hmm. Kuri kuri pedas mantep sih. Hmm. nasi gorengnya beda banget sama nasi goreng pada umumnya sih penampakannya kayak gini hmm. aromanya mantep banget aroma bawang pedas terus gurih oh nikmat dunia wicai dia nggak kayak nasi goreng pada umumnya yang biasanya itu kan pakai caos sama kecap kan dia nggak sama sekali pakai caos atau kecap tesnya tuh beda dari nasi goreng pada umumnya sih kalau kalian pernah main ke Thailand atau Pattaya, ya nasi gorengnya persis kayak gini. Soalnya aku pernah ke Pattaya kan, 
ngobrol cobain nasi gorengnya mereka kan emang nasi gorengnya rata-rata kayak gini sih hmm. jadi dia tuh dibungkus sama telur Dari warung salsa kalau nggak salah, sungguh nikmat dunia wis. <laughs> ngantuk mas oke okay, mas aku udah nyobain nasi goreng dan juga capcay ya tadi ya oh iya mas untuk nasi gorengnya tuh hampir 11-12 sama pataya hampir mirip sih nah, emang karena pengalaman pribadi masnya masa ini ya kali ya mas ya iya sama di Malaysia kan ada bedanya sedikit cuman di sini kan pasarannya 10 ribu kan jadi saya sesuaikan sama Pasaran iya, kan. disesuaikan dengan porsi 10 ribu itu seperti apa gitu kan iya. Kalau saya bikin yang original 30 ribu lebih lah ya Iya, sekitar gitu uh, lah, 20 ribu juga iya. Dan aku dengar-dengar tadi masnya itu sempat kerja di restoran di Malaysia ya Pantesan aja, apa tuh cara motongnya itu kayak koki-koki gitu Terus oh, iya. uh, iya. terus tesnya itu, tesnya bukan apa ya, tesnya itu emang tes ala-ala restoran gitu loh Nah, beda gitu lah nah, dan harganya kaki lima ya mas ya, ya harganya kaki lima. rasa bintang lima harga kaki lima mantap banget jadi thank you banget mas udah aku udah merelakan waktunya buat tak wawancarain malam oh, ini iya, mas sama sama dengan senang ya. hati mas ya. ini dua puluh ribu kan mas berarti tadi totalnya totalnya sama minumnya dua oh, iya. puluh tiga sama minumnya ya udah dua tiga udah dapat segitu banyaknya ya udah mas tak bayar Thank you banget ya mas ya, sorry kita gangguin.